Ya, nakita ko nga yung ano. Siyempre, binabati rin po natin ang mga Community Pediatrics Division. Ako, ang dami. Opo, ng uh, The Medical City. Mabuhay po kayo. And thank you for joining us. And we also have mga Rotarians po from the Rotary Club of Pasig. Ayan, ha? So mga kaibigan, nandito po tayo ngayong amaga for the launching, soft launch po ng ating tinatawag na RCP. Uh, RCP. And you will get to know more about that in a little while. For now, we would like to welcome our president of the Rotary Club of Pasig to give his opening remarks. May we call on and be recognized, spotlighted po, uh, P. Igarik, ang ating ever-transforming president, si RJ Ermita. President RJ? Okay. Uh, thank you very much and good morning to everyone. Welcome to the launch of our uh, significant project here in, community, in the Ilogin community. Uh, I'd like to take this opportunity to greet uh, Barangay Chair, Chairperson, Barangay Captain Maricar Asilo, and uh, of course, uh, mula po sa Rotary Club of Pasig, um, uh, nakikirami po kami sa pagpanaw po ni uh, Consejal Ruding, who's very, very close to the club and also to our family for many years. So, of course, we'd like to uh, acknowledge the presence of uh, Dr. Imelda Villaroman. Likewise, Dr. Jocelyn Eusebio of the Philippine Pediatric Society, Dr. Flor T. Uh, likewise, of the Philippine Pediatric Society, Dr. Delphine Santos of the Medical City, Dr. Rosario Isada uh, of the Pasig Gen Pasig City. <laughs> To all our uh, fellow Rotarians from the Rotary Club of Pasig, which is celebrating its 50th year, to the telehealth organizing team of uh, RC Pasig, led by uh, uh, Dr. Ato Basco and also Dr. Jessa Antilado, and um, of course, um, P.E. Garik Ang. So, good morning. Um, again, my name is RJ Ermita. I'm the president up to today, until today, of the Rotary Club of Pasig. This is my last day. I also see with us uh, Dr. Uh, I see Dr. Romy Santos. He is the doctor of my, all my children. All my children, they were, okay, kamusta po, Doc? I saw your, nakita ko video mo. So, Pasig Rotarian. Bumalik daw kayo sa club. Welcome, Dr. Romy. Congratulations. You'll come back. So anyway, um, uh, we're here now in the Ilogin Community Center, and um, on the last day of uh, my term, uh, we're excited that finally we're able to launch this project. And I'd like to um, explain certain things about it on the point of view of the club. Uh, it's always been an objective with the onset of the COVID-19 pandemic that we work on COVID proofing uh, and supporting our partners when it comes to uh, you know, getting all our projects going. And a very important project for us is this Ilogin Community Center. Uh, COVID proofing this, this, uh, this project meant being able to provide um, a platform where we can have, um, we can provide medical services. Nurse uh, here, especially the mothers and children. And um, with the cooperation and talent of uh, several Pasig Rotarians, especially Carlo Dose, Rotarian Carlo Dose, who developed uh, the, the, the program, the platform for our exclusive use. Together with our with P. Garik Ang, who is also likewise an IT expert and also a part of the, who conceptualized uh, this platform together with uh, Carlo. And of course, the doctors of the club uh, who have been dedicated to Ilugin uh, Community Center for so long. I'm talking about past president and Hall of Famer, Jessa Cantilado, and of course, uh, Rotarian Ato Basco. 
this will this project will not push through without the partnership the continuous the decades long partnership with the medical city pediatric uh, department the uh, uh, the health center the pinagbuhatan barangay officials led by kapitana maricar and of course uh, all of you here with us including pasig general hospital and of course our community volunteers so nagpapasalamat po kami at uh, of course we're excited that this project this platform will be very much used uh, and will help and continue on the services that we have always um, provided and uh, part of our continuing mission as partner organizations for the benefit of the people of Ilugin in Pinagbuhatan. So maraming maraming salamat po. Welcome. And uh, I would like to thank, of course, the uh, telehealth team of RC Pasig for making this possible as a farewell gift. Okay, to me. So also, so good morning and uh, good day to everyone. Salamat po. Dito na si Otto. Dito na muna ako. Okay lang ba? Sure. Eka, kasi papakita na natin yung ano. Okay, Otto. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Sir. While waiting for our host. Yeah. Uh, Nagtatotoo na yung pinaplano dun sa term ni uh, uh, President RJ. Ano? At ang incoming nga bukas, ito ang welcoming salvo ay ang ating RCT teleconsultation. So para po sa mga naka-hybrid, ibig sabihin, nandiyan sa kanika nilang mga bahay, offices sa clinic, we would like to explain kung ano po ang nangyayari dito po sa ating RCT teleconsultation. Igal, can you play the video? Okay. Thanks. Have you been to the Ilugin Community Center before the pandemic? The center was flourishing with activities, consultations, health education, book reading, mother's classes, and all sorts of dynamics and programs that involved the community. Then COVID made us stop. But this was all temporary. The doctors, patients, families, and communities tried to reconnect remotely using technology at their disposal. Good day, everyone, and welcome to the soft launch of RCP. Let me walk you through of what happens inside RCP. Join me. The Remote Consultation Platform, or RCP, is a teleconsultation platform developed by the Rotary Club of Pasig to provide access to health care of doctors, patients, families, and communities. How do we proceed with RCP, or the Remote Consultation Platform? In three easy steps. Check, consult, comply. The first step is check. Patients need to go to the Ilugin Community Center for on-site registration. They will check for availability of doctors, services, and appointments. Patients will be pre-evaluated by our community health volunteers to ensure that their condition is not an emergency, not life-threatening, and if the patient is fit for ambulatory care. Service appointment will be made available once the patient has completed the patient profile. During the actual consultation, patients and doctors will have a virtual video conferencing. 
physical examination procedures will be assisted by the community health volunteers. Upon assessment, doctors will discuss with patients regarding their working impression, medications, probable laboratory requests, and other instructions. And before sending the patient home, health education will be reinforced by our community health volunteers. The last step is comply. This is done off-site in the homes of our patients. Patients can chat with their doctors about lab results, updates of their condition, kumustahan, and follow-up status. Referral to other services also happens during the comply stage. So there you go. The remote consultation platform, RCP, developed by the Rotary Club of Pasig. Check, consult, comply. Transforming to life-changing your access to health. There you go, Ato. Ayun ha, thank you naman ha. May mga kamay ba tayo dyan para kaway-kaway naman for this uh, wonderful program, teleconsultation program na po. Now, today, ngayong umaga, ipapakita po natin, no po, andito po sila lahat sa likod ko, yung mga ating health uh, volunteers, ano. Meron po tayong patient, no po, uh, na nandito sa clinic ngayon, na gagawin natin yung actual RCP teleconsult. Ang ating pong resident physician na si Doktora Jana ay nasa Medical City. At ang ating pong patient ay nandito ngayon sa Ilugin Community Center. So ipapakita po natin sa kanila live sa inyo na naka-Zoom link. Papakita po natin kung paano nagaganap itong teleconsultation. At habang nagaganap po yan, I would like to call on Dr. Marge Alfonso, the head of the Programs Committee ng Community Pediatrics, to give us an update on what COMPEDS have been doing during this pandemic. Dr. Marge Alfonso, ikaw naman. Gandang umaga sa lahat. Salamat ato. Dr. Henry. Compute. Hello po, doctors. Can you see the slides? Ba? Yes, we can see the slides. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay magbibigay ng maikling buod ng mga kaganapang nangyari at nangyayari sa community pediatrics sa Purok Ilugin. Noong kalagitnaan ng Marso na nakaraang taon, pansamantalang tumigil ang trabaho sa Ilugin Community Center at ang mga programa ay natigil din, pati na rin ang outpatient consultations para sa mga may sakit. Ang ating mga residenteng doktor ay nanatili sa ospital upang pagtuunan ang pagbibigay luna sa mga batang may sakit ng COVID at iba pang mga karamdaman. Ang pamunuan ng Philippine Pediatric Society sa pangunguna ng aming presidenteng si Dr. Jocelyn Eusebio ay hinikayat ang mga doktor sa komunidad na ipagpatuloy ang paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa COVID gamit ang infographics. Dali-daling gumawa ang ating mga residenteng doktor ng Ilugin Community Center Facebook page noong Hunyo upang magsilbing tulay ng komunikasyon sa mga residente ng Ilugin. Ang wastong paghuhugas ng kamay, mga paraan sa pag-iwas ng COVID infection, Pagtuturo ng wastong pagsusuot ng PPEs ay ilan lamang sa mga paksang tinalakay sa infographics. Ang Facebook page na ito ang nagsilbing paraan upang iparating sa mga taga-ilugin ang mga kaganapan sa mga program programa ng Ilugin Community Center. At 
mga web webinars ng Medical City Institute of Pediatrics at Center for Developmental Pediatrics. Upang maipagpatuloy ang paghahasa ng kaalaman ng ating mga residenteng doktor ukol sa pagagamot ng mga karaniwang karamdaman ng mga bata sa komunidad, nagkaroon ng dalawang beses sa isang buwan na pagpupulong ang ating mga pediatric residents kasama ang ating consultants ng community pediatrics upang talakayin ang IMCI or Integrated Management of Childhood Diseases. Recognize, assess, manage or when to refer ang mga tinatalakay sa mga pagpupulong na ito. Habang sarado ang Ilugin Community Center, napaunlakan ng butihing kapitan ng pinagbuhatan ang kagalanggalang na Maricar Asilo Vevero ang aming kahilingang ipaayos at i-renovate ang ICC. Napinturahan ang mga sahig at pader, napalitan ang basag na bintana, nabigyan ng bagong divider panabing sa examination area at alcohol dispenser para sa lahat ng papasok sa ICC. Nagmistulang bagong anyo ang aming Iluging Community Center. Sa nakaraang siyam na taon, ang outpatient consultation sa Ilugin Community Center ay, ginawa, ay ginagawa tuwing Miyerkules. Nagsisimula ng alas 9 ng umaga at nagtatapos ng mga alas 2 ng hapon. Humigit kumulang na umaabot sa dalawampu hanggang apat na pung bata kada araw ang aming nasisilbihan. Kapwa may sakit at mga walang karamdaman. May mga araw na nagbibigay ng catch-up bakuna sa mga batang hindi nakakumpleto ng bakuna bago mag-isang taon. Partikular na rito ang MMR at polio sa pakikipagtulungan ng Pinagbuhatan Health Center sa pamumuno ni Dr. Imelda Villaroman. Dahil sa pandemya, natigil rin ang outpatient consultations. Kaya naman, nung nakaraang Agosto, muli sa tulong na mahal naming Kapitan na Vivero, na ilunsad namin ang telekonsulta para sa bata. Kasabay sa paglulunsad ay ang telekonsulta sa ngipin ng PASIC chapter ng Philippine Dental Association. Ipinaskel ang tarpaulin sa labas ng Ilugin Community Center, ay, Ilugin Community School or Ilugin Elementary School ukol sa oras ng konsulta, subalit iilan lamang ang nagpapakonsulta. Walang Wi-Fi connection, taliwas sa oras ng online classes ng bata, na gumagamit ng gadget at limitadong Wi-Fi sa bahay ang ilan lamang sa mga dahilan ng mababang dami or mababang bilang ng konsulta. Kaya naman, ang pamunuan ng ICC ay humingi ng tulong sa Rotary Club ng Classic upang masolusyonan ang problemang ito na siya namang ikinatuwa namin dahil sa inyong agarang pagtugon. Ang flu vaccination na ginanap noong nakaraang Nobyembre sa Ilugin Community Center ay isang proyekto ng Rotary Club of Pasig. Pitumput apat na katao ng Purok Ilugin ang nabakunahan ng flu sa pinamunuan ni Dr. Ato Basco at Jess Acantilado sa tulong ng ating magigiting na community health volunteers. Huwag kayong mag-alala, sumunod po ang lahat sa minimum health protocol na social distancing at hindi humigit sa tatlumpung katao sa loob prosyentong katao sa loob ng ICC. Nakatanggap din ang ICC ng MMR vaccines mula kay Dr. Flor T. na ibinigay rin namin sa pinagbuhatang health center upang mapakinabangan ng mga bata sa pinagbuhatan. Ang Reach Out and Read Program or ROR ay naglalayong naglalayo ng pagkatuto at pagmamahal ng bata sa pagbabasa sa maagang edad. Mga batang edad 6 na buwan hanggang 5 taon ang inanyayahang sumali sa programang ito simula 2010. Bago magpandemya, kada ikatlong Miyerkules ang reading sessions na pinamumunuan ng ating mga pediatric residents kasama ang mga bata at kanilang magulang o takapag-alaga. Subalit nung isang taon, natigil ito 
Ang pagbabasa ay isa sa mga nagiging gawain ng mga bagulang kasama ang kanilang anak noong pandemya. Ani ng ilang magulang, paulit-ulit na nilang binabasa ang mga aklat na ipinamahagi ng ROR. Kaya ang iba ay humiling na humiram ng ilang aklat sa ating ICC. Kaya naman, naglunsad ang ating Community Health Volunteers na pinamunuan ni Carla Benvenuto ng isang community library na kung saan makakahiram ang magulang ng bata ng aklat na dinidisinfect namin ng alkohol pagbalik ng mga ito. Kaya naman, ang Rotary Club of Pasig ay nagbigay rin ng UV sterilizer para sa madali ang pagdidisinfect ng mga gamit na maaaring pamugaran ng viruses ng COVID. Nagpatuloy ang pagbibigay ng aklat sa mga miyembro ng programang ito na galing sa ROR Committee ng Philippine Ambulatory Pediatric Association na pinamumunuan ni Dr. Carmen Bonoan at mga donasyon ng ating mga doktor sa Institute ng Pedrat, Pediatrics. Nagpa-upload rin kami sa aming Facebook page ng ilang digital e-books na nasa YouTube para sa mga magulang ng programang ito. Nais kong pasalamatan ng ROR Committee members sa pangungunan. So nakikita po ninyo yung ongoing pag-login at pag-register ng ating patients online. Para Marge? Naririnig nyo ako. Naka-unmute yes, yata. Yes, yes. Sorry. Okay, maliban sa donasyon, Henry, please. Yes. Maliban sa mga donasyon ng mga PPEs, ang Institute ng Pediatrics ng Medical City ay nagbigay rin ng tig-iisang sako ng bigas para sa community health volunteers ng Ilugin tulong sa mga pamilyang, pamilya nila na tunay na naapektuhan ng pandemya. Di rin panguhuli sa pagbibigay ng tulong ang ating medical clerks ng Ateneo School of Medicine and Public Health. Limang daang face mask ang kanilang ipinibigay sa mga residente ng Ilugin nung isang taon. Tuloy pa rin ang Pasko sa Ilugin Community Center. Ang bawat isang health volunteers ay nabiyayaan ng cash gift galing sa mga consultants ng Compi. Kasabay sa pagbibigay ng module sa mga estudyante ng Ilugin Elementary School, ang principal na si Mrs. Thelma Torrio ay nakiusap kung maaaring mabigyan ng mga bitamina ang mga estudyante nila sa Ilugin. Agad na naglunsad, agad na nailunsad ang proyektong Immune Protect sa Ilugin, Ilugin Elementary School na pinangungunahan ni Dr. Gurley Alhambra at kanyang mga kasamahan na Dr. Neva Batayola, Corazon Conde, Jong Echeveri at Diding Morada. Apat na raang ah, 385 na estudyant, estudyante ng preschool ang nabigyan ng vitamina at 200 o dalawang daang estudyante ang nabigyan ng mga uh, vitamin C syrups na pinamigay or na ibinahagi ng ating mga kasamahan na farmasyotika sa industriya. Sabi nga ng ilan sa ating mga community health volunteers, si Ate Virgie at si Carla, mahirap makabangon ang walang-wala. Sanay na sila sa wala. Damang-dama ng karamihan ang kawalan. Kaya naman, ang mga nawalang ng trabaho ay tulay na naramdaman ang kawalan. Mga tricycle driver, jeepney driver, factory worker, janitors, waitresses, 
mga empleyado ng mga pribadong kumpanya at mga nagtatrabaho sa mall. Halos lahat ay nadama ang epekto ng COVID. Kaya naman, ang mga pamilya sa feeding program, patient health initiative program, bidang ina, bidang anak at ang ROR, ang una naming ang una naming bibigyan ng mga ang una naming bibigyan sa mga uh, ng aming kaban ng pag-asa. As of last week, nakapamigay na po kami ng 100 nakapagbigay na po kami ng 1 ng 65 na pamilya ng tatlong kilong bigas kada pamilya. Ang amin pong uh, target ay 200 families hanggang Agosto. So maraming salamat po ang aming mga uh, consultants ng Medical City ay nagtulong-tulong na naman sa aming maliit na paraan upang ma maibsan ang kahirapan ng mga taong naapektuhan ng pandemya. Sa ikalawang kabanata ng kaban ng pag-asa, ang proyektong ito ay naglalayong matulungan o mabigyan ng um, damit ang mga batang uh, naapektuhan din ng pandemyang ito. Ito po ay naglalayon din na ipromote ang mabubuting uh, uh, practices ng kalusugan. Ito pong... Um, uh, Dress a Girl Around the World Organization. Ito po ay isang Christian organization na nag, uh, namigay o nag-donate ng mga ilang, actually hindi naman ilan, marami-raming pirasong mga damit upang ipim ipamigay sa mga batang babae dito sa Ilugin. Itong uh, proyektong to ay pinangungunahan ni Dr. Corazon Castillo Ivy Feria, Techi Bakayana, at Dr. Uh, Diding Morada. Ito po ay ilulunsad itong darating na Hulyo. Ang ikatlong kabanata ng kaban ng pag-asa ay naglalayong uh, ipromote ang recycling project. Ang biyaya sa lupa ay isang proyekto na ilulunsad mga huling quarter of nitong taon na ito. Ito po ay uh, pinangungunahan ni Dr. Jong Echeverry, Ami uh, Bulaon, at ang inyong lingkod. Ito po ay nagla naglalayong ma mabawasan ang mga basura galing sa mga prutas, mga balat ng prutas at gulay at maging uh, biyaya at, maging, at para ma makapagbigay ng biyaya sa lupa. At ang huling slide na ito okay, na nilagay po namin na sa akin po, moving on health promotion and health services for adults. So, sana po ay ma makapaglingkod din ang Ilugin Community Center sa mga matatanda, siguro sa mga darating na taon. Ito po ay aming um, pakikipag-usap uh, po kami sa mga ibang uh, specialties. Specialties ng medical city, maaari pong ang family medicine or internal medicine upang makapaglingkod o makapagbigay ng uh, mga serbisyo para sa mga uh, adult patients dito po sa Ilugin. Bago ko po Tapusin ang aking maikling uh, buod. Gais ko pong pasalamatan ang lahat-lahat ng mga taong tumulong para makapagbigay po kami ng serbisyo dito sa Ilugin. Si Dr. Romy Santos, si Dr. Delphine Santos, mga consultant ng Institute ng Pediatrics, ang Rotary Club of Pasig, Kapitana Vivero, at ang Community Health Volunteers na patuloy na naglilingkod sa Ilugin. Doktora Villaroman, Mrs. Thelma Torrio na principal ng Ilugin kasama si Ma'am Elena. Ika nga ni Dok Ato, walang suliranin na di kayang harapin dahil kayang-kaya 
pong sama-sama. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Okay. Ito ka to? Ako, maraming salamat, Dr. Marj Alfonso at iyong nailahad kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin dito sa Ilugin Community Center sa pakikipagtulungan ng ating mga partners na Medical City, nandyan ang uh, uh, Ilugin, ang Barangay Pinagbuhatan, ang Rotary Club of Pasig, pati ang school, ang Ilugin Elementary School. At lalong-lalo na ang mga consultants, residents no, na involved sa community pediatrics. Kaya ang ating yung bukong bibig, kayang-kaya kung sama-sama. Ongoing pala ngayon, si Doc Henry pala ang nakatoka na, <laughs> na magte-teleconsultation. Ano? At uh, gusto nating interviewin yung gumagamit mismo, kagaya po ni Carla, kung ano ang kanyang comment dito sa teleconsultation platform na ito. Carla, anong masasabi mo tungkol dito sa teleconsultation platform na RCT? Uh, maganda po siya kasi mai-input mo na yung data ng patient. So pag kailangan mo yung na record niya, lalabas na siya ang tema na. Hindi ka na makakalang. Kasi pag-click mo ng name na ang doon na sa... Yun. Oo. So mas maayos ba ito compared sa paggamit natin ng uh, social media accounts? Uh, depende dun sa nagpo-compile ng data. Pero yung sa part na nun, kasi mas na lang yung data collection yung nagagawa niya. Yan. Yeah. So, ang concern lang is yung pag-aakala pa talaga para lang mag-ipot ng maayos. Kasi hindi din natin masyadi. <laughs> User-friendly ba siya? User-friendly ba siya? Oh, User-friendly ba siya sa yung palagay? Kapag napag-aakala po ng maayos. Yan. Thank you very much, Carla. At si Carla po ang ating CHB na birthday girl din today. Happy birthday, Happy Carla. Birthday. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Happy birthday, Ate Carla. <laughs> so, mga taga-compeds, mga taga-ilugin, taga-medical city, taga-PPS, no po? At pati Rotary Club, na pag-aaralan, may kapag kagustuhan, gusto, may paraan, no? Kaya naman sa pagkakataon nito, we would like to ask the response mula po sa ating um, Ilugin community. Tinatawagan ko po ang representative ng uh, Ilugin community o ng Barangay Pinagbuhatan. Nandyan po ba si uh, Barangay Captain Maricar Asilo o ang kanyang representative? O di naman kaya ay si Dr. Mel Villaroman para po sa kanilang response galing po sa Ilugin Community Center Barangay Pinagbuhatan. Ayan. So ulitin po natin, mga kaibigan, sa ilugin po ni Launch ang RCP, the Remote Consultation Platform provided by the Rotary Club of Pasig, free online doctor consultation sa ilugin magsisimula eventually sana sa lahat ng mga taga Pasig. At sinimulan po natin with the Community Pediatrics Division and eventually sana po ay pati ang ibang populations kagaya ng buntis at ng mga adult. Now, tinatawagan ko naman po para sa kanyang response ang ating butihin at ever supportive na Pangulo ng Philippine Pediatric Society. Tinatawagan ko po si Dr. Jocelyn Eusebio. Dr. Josie, kayo na po. Maraming salamat, Ato. So, <clears throat> consultant staff and residents of the Institute of Pediatrics of the Medical City, led by Dr. Delphine Santos, with special mention, of course, of the members of the Community Pediatrics Division, headed by Dr. Marge Alfonso, officers and members of the Rotary Club of Pasig, Pinagbuhatan Barangay Cap Captain Asilo, doctors, nurses, and staff of the Pinagbuhatan Health Center led by Dr. Imelda Villaroman, fellow healthcare providers, guests, 
Ladies and gentlemen, good morning. When Dr. Romy Santos, followed by Ato Basco, called me up yesterday and invited me to join you today, I did not think twice to say yes. This invitation was a great privilege for me to accept because I truly admire the project that is being launched today. The teleconsultation app at the Ilugin Community Center responds to the health needs of the community and helps the Philippine Pediatric Society realize many of its goals in training and service through the TMC Institute of Pediatrics. The value of community pediatrics in promoting children's health cannot be undermined. The community is the nation's backbone in governance, economy, and especially in its people. In a burgeoning population, wherein access to healthcare may be difficult, linking the community to pediatricians and vice versa via technology is a great fit indeed. Congratulations to the TMC Institute of Pediatrics, Community of Pediatrics Division for this laudable project. This is another initiative that deserves to be commended and replicated. You truly are a model of HA institutions. Your residents will greatly benefit from this effort to navigate the new normal in healthcare while we are still in the midst of a pandemic. I would also like to offer my sincerest gratitude to the Rotary Club of Pasig for supporting the teleconsultation app. It is an honor that an organization of great distinction like yours with many major community service programs has chosen to partner with the TMC Community Pediatrics. With the union of two formidable institutions, the Rotary Club of Pasig and TMC Institute of Pediatrics, we can only look forward to extraordinary results of your new endeavor. Again, warmest congratulations. May your good works prosper. Thank you. Thank you very much, our indefatigable president ng Philippine Pediatric Society, Dr. Josie Eusebio. Thank you. Po, ha, thank you very much for gracing the occasion. Ha, thank you, ma'am. At ngayon po, uh, magbibigay naman ng kanyang closing remarks. Sa kanyo ko po naman na ang programang health ng Rotary Club of Pasig. At ngayon dahil siya ay promoted, na, narito po ang aking boss, Dr. Jess Aga Acantilado. Take it away, Dr. Jess. Si sorry, sorry, nakamute pala ako. To rewind ko lang, magandang umaga po uli uh, sa kabila ng tatlong buwan na aming pag paghahanda nitong uh, off. Ngayon mo na konti. Ngayon mo na konti. May echo. May echo. Okay. Yeah. Off mo yung uh, marami kasi kami dito. So sa kabila ng tatlong buwan na preparation nitong telehealth namin, finally, uh, ito po ay uh, naging realistic na. Uh, sa sangay po ng, uh, ng aming mga nag-organize, majority po ay uh, from the Rotary Club of Pasig sa pamumuno, spearheaded by uh, the very young and promising, active, very active now, Dr. Ato Basco. Uh, uh, siya ay nagpa-promise na talagang tatapusin niya ang mga project dito sa Ilugin na ngayon ay inihahabilin ko na sa kanya. Some, almost 10 years na rin po na hawak namin ang uh, Ilugin Clinic and Dr. Basco being the young promising Rotarian ng Rotary Club of Pasig will take over. 
sa hangay po ng uh, Rotary Club of Pasig, magmula kay President RJ, kay Dr. Basco, kay uh, Director Sunny Rivera ng service ng Director Service ng Rotary Club of Pasig, si Carlo, ang amin pong IT na nag-develop ng ating system, ng ating platform, sa ang gumawa niya. Together with our incoming president, Mr. Garrick Ang and uh, uh, Bong Paloma. Sila po ang uh, mga taong behind in creating this telehealth uh, free consultation system. So sa, sa, sa hangay din po ng the Medical City, na ito'y naging partner po namin, na mahabang partnership ng Rotary Club of Pasig. No? Uh, sa pamumuno po ng aming napaka macho at napaka active and very energetic chairman Delfin Santos ng Institute of Pediatric maraming salamat po sa support no sa support uh, sir and uh, we hope malaki ang maitutulong ng inyong support dito ng darating ng mga taon uh, to sa dati pong chairman namin si Romy Santos and the rest of the TMC or the Medical City staff All in all, ang community pediatrics, I think 25 na ho kaming member, very active. Uh, ito po sa pamumuno ni Marge, Dr. Marge Alfonso. Madami na po kami and ang ganda ho ng presentation ni Dr. Marge, maraming salamat po. Parang nag, para kami for accreditation ng Philippine Pediatric Society ang presentation na kanina. Iba talaga si Marge. Akala ko na, nag-a-attend ako ng PPS accreditation eh, nakita ko ba? Iba talaga ang idol ko. Anyway, But uh, kidding aside, no, ang ganda ng presentation ni Dr. Ramart. Uh, iba talaga si Dr. Ramart. Also, without, no, without the community health volunteers, the seven or eight community health volunteers who have been uh, uh, extending their support for almost 10 years now. No? Si Aling Berdi, si Carla, kaping ko yung nagpapasalamat. Hanggang ngayon, nandito sila kahit pandemic po. Uh, and also, kaya sa aming head ng uh, ng uh, Ateneo School of Medicine si Dr. Sara. Siya po ay uh, yung mga clerk namin, siya po ang nagmaman ng ating uh, clinic and in the future using this telehealth I I think mas marami pang mahahawakan na uh, sakit ng mga bata using this platform. So I hindi na tayo malilimit malilimit ang mga cases. And uh, during our planning, sabi ko nga kay Dr. Sara, uh, malaking help ang uh, mga clerks. Uh, nandito naman kami 23 consultants ng community pediatrics to help diagnose and uh, treat even this pandemic. So ako po yung nagpapasalamat dyan sa kanilang lahat. And lastly, sa suporta ng ating uh, na, 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 aming lahat ay na-surprise dahil inaccept ng very busy Philippine Pediatric Society President, si Dr. Jose Eusebio, uh, yung, yung message nyo kanina, the more we are inspired to, uh, to expand our service, not only maybe in the next years to come, baka hindi lang telehealth kami from pediatric department, or, or maybe in other department, like another specialty, like internal medicine. So kami po ay nagpapasalamat kay uh, Dr. Eusebio. And also, Dr. T, ang uh, aming the mother ng aming community pediatrics, eh, kaya lang naging pressure na sa ngayon ng ating society. So, kami rin po ay nagpapasalamat sa mga advice. VP na, Jess, VP. Ah, sorry. VP. Iba yung naka nakasulat dito sa harap ako. Ayun. Maraming salamat po, Dr. T. No? And lastly, to the local government support, no? si Kapitana Asilo. Siya lahat ang nag-renovate uh, ng aming clinic, free of charge, lahat ng mga laman nito, aircon and so on. Uh, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat din kay, Doktor, ay kay Marika, Kapitana Marika Asilo. And also, yung mga free vaccines from MMR and so on, siyempre hindi mo wala si Dr. Villaruman, Imelda Villaruman na po ang nagbibigay ng aming mga vaccines free dito po sa aming clinic. So sa lahat po na nag-join nag ngayon sa aming soft opening ng uh, aming telehealth, uh, sana po with this attendance na binigay nyo sa amin, Dr. Basco and me are more inspired to, uh, 
to offer more services sa ating mga uh, may hirap na kababayan dito sa Sityo Ilugin, Barangay Pinagbuhatan. Mabuhay po tayong lahat and thank you so much po. Maraming salamat po, Dr. Jess Acantilado, para sa 2022. Huwag niyong kakalimutan sa eleksyon 2022. Ay, sorry. Sorry, sorry. Carry, carry the way. Carry the way. Oh. So, napag-usapan po natin ngayong umaga ang tungkol sa Ilugin Community Center. Papano tayo nag-adjust habang merong pandemic. At gusto nga nating mag-reconnect sa ating mga families, patients, and community using remote technology at our disposal. Yan po ang RCP, the Remote Consultation Platform developed by the Rotary Club of Pasig, launched first time here sa Ilugin Community Center. So bago ko po kayo iwan, uh, P.E. Gary, pakiplay na lang po uli ang video and we would like to see them sa mga susunod pa nating mga activities, Rotary Club of Pasig and the Ilugin Community Center. Ayan po, ongoing lang po yung consultation sa likod with Carla and our five-month-old na patient. Ah, Nakaano sila? Nakamas naman sila. Ayan, mamaya. Oo. So, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagdalo at sana po ay tulungan po ninyo kaming suportahan ng mga programa dito po sa Ilugin Community Center para po sa ating mga kababayan. Ito po si Dr. Ato Basco. Nagpapasalamat at nagsasabing kayang-kaya kung sama-sama your friendly pediatrician <laughs> online. <laughs> Thank you and have a great day everyone. Maraming salamat. God bless you. Congratulations. Hey, Garrick? Yes. Oh, Pakiplay na lang po yung video natin ulit. Thank you. Hey, wait. Yan, opo. Oo, sakto. 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 Nice one, Dok Ato. Galing. Congrats. Thank you po sa lahat. Opo. Thank you po. Congrats, Dok Ato. Congrats, Congrats, Dr. Ato. Congrats, Dr. Ato. Congratulations, Dr. Ato. Have you been to the Ilugin Community Center before the pandemic? Congrats. The center was flourishing with activities, consultations, health education, book reading, mother's classes, and all sorts of dynamics and programs that involved the community. Congrats, Marge. Congrats. And kids. Then COVID made us stop. But this is all temporary. The doctors, patients, families and communities tried to reconnect remotely using technology at their disposal. Good day everyone and welcome to the soft launch of RCP. Let me walk you through of what happens inside RCP. Join me. The Remote Consultation Platform, or RCP, is a teleconsultation platform developed by the Rotary Club of Pasig to provide access to health care of doctors, patients, families, and communities. How do we proceed with RCP, or the Remote consultation platform in three easy steps. Check, consult, comply. The first step is check. Patients need to go to the Ilugin Community Center for on-site registration. 
they will check for availability of doctors, services, and appointments. Patients will be pre-evaluated by our community health volunteers to ensure that their condition is not an emergency, not life-threatening, and if the patient is fit for ambulatory care. Service appointment will be made available once the patient has completed the patient profile. During the actual consultation, patients and doctors will have a virtual video conferencing. Physical examination procedures will be assisted by the community health volunteers. Upon assessment, doctors will discuss with patients regarding their working impression, medications, probable laboratory requests, and other instructions. And before sending the patient home, health education will be reinforced by our community health volunteers. The last step is comply. This is done off-site in the homes of our patients. Patients can chat with their doctors about lab results, updates of their condition, kumustahan, and follow-up status. Referral to other services also happens during the comply stage. So there you go. The remote consultation platform, RCP, developed by the Rotary Club of Pasig. Check, consult, comply. Transforming to life-changing your access to health. Okay, I guess uh, in behalf of the Rotary Club of Pasig, I'd like to thank everyone for attending this uh, launch of RCP. I'm the incoming president of the Rotary Club of Pasig. We, together with Carlo Dose, uh, the rest of the the team of Doc Ato, Doc Jessica Cantilado, and of course our very supportive uh, transforming president RJ Arvita, really put a lot of uh, effort in uh, putting up this teleconsult uh, application in place. Because we feel the the need and the pain of the the people of the our community in Lugin, so that's why we said by all means we have to have it up for the uh, health of our uh, people, especially during COVID time. And I think we, in my term coming, coming starting tomorrow, we will uh, do more of this digital project, especially the growing local economy in other aspects of the lives of the people in our community. So rest assured that we will uh, not, not rest. We will continue to do, uh, provide digital solution to our community in, in the coming months or days. Thank you to all. Abuay po kayo. On behalf of this, uh, we would like to thank you and to put this, uh, we call it this meeting adjourned or maybe to end this uh, Zoom call. Thank you. And have a great day. Bye -bye. Thank you.